Ma guardi, l'ho chiamato il nostro Doninelli col massimo rispetto nei confronti di Verna in considerazione che recepì eh, tutto quello che furono le idee di Toninelli e quindi ecco l'accostamento che faccio oggi eh, con l'ex assessore Verna. Eh, per quanto riguarda invece i danni, eh, sono tanti che sono stati lasciati su Teramo e soprattutto quello dei parcheggi a pagamento, i parcheggi blu, eh, che ho fatto periziare da un tecnico e eh, esce fuori che non sono a norma, non rispettano il codice della strada ma soprattutto non rispettano quello che è il progetto presentato dal comune di Teramo e in questo caso vinto da questa, da questa ditta eh, che si è, eh, ormai è qui sul territorio ormai da mesi e ehm, questo lascio la mare in bocca perché noi facciamo pagare questi stalli ai cittadini di Teramo non dando lo spazio adeguato. Lei ha chiesto un'integrazione con il sistema che c'è in Piazza Dante? Sì, guardi, fanno anche la multa dopo 10, 15, 20 minuti di ritardo senza permettere di pagare la differenza come si fa a Piazza Dante eh, quell'esempio che noi abbiamo lasciato eh, vede non è giusto perché molte volte si entra in banca oppure a una visita medica oppure in qualsiasi altro posto non sempre si riesce ad essere eh, come dire precisi nei tempi è, è, è assurdo perché questi sono i parcheggi realizzati adesso da questa ditta è un comune che non controlla quello che è la sua progettazione e già questo lascia la mano in bocca io non devo io la presenterò perché l'ho fatta fare appunto perché non lo dico io lo dice un tecnico però eh, basta anche la mia parola perché vedete tutti si accorgono che quando si scende dalla macchina si è costretti a spingere lo sportello sull'altra tovettura eh, producendo dei danni che i cittadini di Teramo eh, oltre a dover pagare delle tariffe molto alte quelle che ci sono attualmente su Teramo, oltre a pagare le multe con 15 minuti di ritardo, si ritrovano pure le macchine rovinate.